，林姐，请出示身份证。为什么每次林姐都能影响到我呢？你说什么？我听不到。我说为什么检查都会检到我？我长得很像流氓吗？请你出示身份证。不是看过了吗？请你配合检查，还有很多人等着要检查。魏警官，又出警啊！你给我老实一点。我不老实吗 ？OK， 我先走。不出示身份证不能离开。我就是没带，怎么着吧？我不是流线变不出来。居民有义务随身携带身份证。那我要问问你，你看我身份证是为了什么？辨识居民身份。对呀、啊，你认识我，你干嘛非要看我身份证呢？哦，我知道了，小弟弟啊。你每次看到我跟男人在一起的时候，你都假借检查身份证之名来搅局，对吧？心里很不舒服。我有什么好不舒服？我们压根不熟，我怎么辨识你身份啊？哼，要是你不认识我，怎么会被我铐在家里面一个晚上？<笑>如果你不配合调查的话，麻烦请你跟我到派出所走一趟。你，好，好的，好的，好，麻烦。你如果不出示身份证的话。我只好请你的家人拿户口簿来把你领走。我给你变个魔术吧。不需要，不看。小气。哎，那是什么啊？你可以走了。你处心积虑的把我抓回来，不是想跟我多待会儿吗？恭喜你，你如愿以偿了。我只是秉公执法，公民有义务在临检的时候出示身份证。那那天晚上，我把你铐在我们家一晚上，算不算洗净啊？如果你秉公执法的话，应该要处理我吧？你说那个朋友怎么没来上班啊？那个职位不用给他留着了，他运气不好。有的时候，我觉得用英文会更方便一些。比如说，他会有很清楚的指代，是 she 还是 he。she 和 he 有区别吗？那就一定是 she 了。漂亮吗？还行吧。还行就是很漂亮。冯总，你是在写推理小说吗？这只是女人的直觉。这是我们准备赞助的项目名单，后面是备选，您可以看一下。什么诺亚方舟研究小组啊？把这个拉掉，给野生动物保护协会。好的，我整理之后再给您看。你昨天没有休息好？嗯。昨晚我去搬家了，搬家，帮朋友搬家。哦，你还记不记得上次那个被江东炒掉工作的女孩？她最近也在搬家。现在女孩我真是搞不懂，我在冯路飞那里给她留了一份工作，她非要翻硬币来决定去不去，结果呢，翻了三个反面不去了。真不知道她是怎么想的。他是故意的，故意的，这还不够明显吗？
普通朋友的帮助，他一定很乐意接受。但他却以这种方式来拒绝你，表面上看起来是不想欠你人情，但其实没那么简单。我觉得他对你很有好感。正，反，这手军魂还留着呢。小时候靠这一招赢得不少唐诗呢。哎，你们网站开除你，是因为你拍的视频点击率不够高啊？七七，你看你当拍客失败了，你得自己找原因。我建议你啊。你这段时间多学习学习，多充充电，去考个研究生啊什么的。哎，要不然你去考雅思，出国算了。可是我现在最主要解决的是生存问题，现在的工作是挺难找的，所以我才建议你这段时间学习，避开就业高峰期呀、啊。其实昨天有一个人想介绍给我一份工作，他让我抛硬币，如果是正面我就去，如果是反面我就放弃。投硬币的建议是你提的吧？他给你介绍什么工作啊？要是是服务员或者是那个收银员之类的，你就不要去，太跌份了。其实那份工作挺适合我的，广告公司的文案，但是我还是故意投了三次反面，拒绝那份工作。为什么呀？因为提供给我那份工作的人，我喜欢他。真的？你怎么从来没有说过？喂，喂，七七，哎，我跟你说，那个房屋中介已经给我们介绍了一个特别好的房子，月租只要两百元，而且还位于市中心。呃，他已经在那儿等我们了，你快过来看看吧。哪有这么便宜的房子啊？呃，房东有个古怪的要求，就是只许带衣服进来，其他东西不准带。那你把地址发给我，我现在过去。我有事得先走了，我们下次再聊。嗯，拜。哎，那人是谁呀、啊？六号楼一单元。哎，不就这儿吗？对啊。可是这儿未免也太高档了吧？请问您是赵宁先生吗？啊，我是。啊，你们请进吧，房子已经收拾好了。你确定这么大房子每个月只要交两百吗？是的，小姐。啊，请随便参观。哎，这里为什么放这么多张大宇的照片啊？不知道，房主的私事我们一律不过问。哦，对了，小姐，如果你不能保证坚决不移动、不重新摆设屋里的所有东西，尤其是这些照片，这个房子就不能租给你们。可是这些照片，这也太多了吧？哎哎，我们是绝对不会动的。好，好。小儿子乱打猫。哎，这房子这么大，装修的又这么漂亮，离市中心又近，我们上班都方便。这简直就是天上掉馅饼吗？可是你不觉得这馅饼也太大了吧？你不觉得有点便宜占过头的感觉吗？你占过别人便宜吗？就是因为没有啊，全都是崔大饼在占我们便宜。这不就是吗？这不就是上天给我们的机会，去占人家的便宜啊？可是这些照片也太多了吧？那你说这主人得有多喜欢他呀？老婆，这照片是用来镇宅的。呃，要是你实在不太喜欢，也没关系，我们再去找别的。反正我们这辈子也没占过别人什么便宜。够厚道。哎，别人都这么夸我。把合同给我们吧，这房子我们要了。啊，合同。你们怎么就只会拍狮子变狗的这些视频？要不然就是你看。猫在街上翻跟斗的视频，要不要我告诉你们社会需要你们什么样的贡献？嗯，
八卦，八卦是什么？你说，这么简单你都不会，还来我们网站，很简单嘛。我是被你们活活的气死，真的是、啊。崔主编，有人找您。好。哎，江东啊，哎，飞公司的对不对？啊，你来的真不是时候哎！我刚刚好在教训我们公司的废物，我们的公司废物啊，如过江之鲫啊，一抓抓一把。你可不可以告诉我，现在要开除谁？帮我开除，我受不了了。我来找唐西西的。一群废物，你们还站在这里干什么？丢人现眼！散开呀、啊！真的不好意思啊，让你见笑了。来，对不起，坐坐坐坐。不用不用。哦，对，你刚刚说要找汤七七耶，哎，但是那个汤七七已经被你开除了耶，他已经如你所愿啊，消失在洪流之中。那你知不知道他现在在哪里啊？我怎么知道他在哪里啊？你真的要知道他在哪里啊？那我告诉你啊，你刚刚在来的街上，是不是有看到有人走过来、走过去、走过来、走过去？那些为生活奔忙的人哦，其中之一就有汤七七，你到里面去找就有了啦。哎，我们公司现在有客人呢，废物废物，你不会倒茶吗？这么没有礼貌。你看到没有？我们公司都是废物哎！我们这种小公司，怎么跟你大公司比呢？你们公司这么有制度，对不对？哎，我们公司来的这些废物，你觉得我们会给他留资料吗？那他的电话呢？可以给我吗？哼，你又跟我开玩笑了。你有能力开除别人啊？你一定可以找到他，你一定可以找到他电话的。哎，你是个人才哎。好吧，如果你有他的消息，马上告诉我，好处不会少的。嗯，你讲那么多废话，不就是为了钱吗？嗯。江东啊，我就不送你了哈，慢走。嗯，废物啊，你这次真的做对了，不该来的时候来。该来的时候就是不来啊！你不要走，我还要告诉你哦，你就要学他哦，学狼心狗肺的东西啊！为什么？疯猫网站就是你的家啊！希望你以后把疯猫网站当做你的家，变成狼心狗肺就对了。走开，废物。自己去搬啊！抢别人的算怎么回事啊？喂喂喂！好啦，走，去他那边。哎呀！夏<笑>娃，不就是没有坐到一张椅子吗？有什么了不起？哎，你忘记我们是做什么的？拍客哎，风里来雨里去。地道战、地雷战都是这样过来的，还会怕没有椅子坐呀？加油！各位安静一下啊！我们公司的情况就是这样。如果你们能每个月都完成指标，那么你们的月薪啊，超过五位数，绝对没有问题。你们每一天打五百个电话，只要五十个成功的话，那么幸福。就离你们非常近了。那么下面，你们自我介绍一下吧。好，由你先来自我介绍。大哥好，我叫叶英俊，来自湖南。我的名字很简单，总共三个字：叶英俊。叶英俊的叶，叶英俊的俊，叶英俊的俊。呃，嗯，来，大家跟我一起喊一遍我的名字。
瞎子不要害羞嘛，这是我跟大家非常沟通的非常好的方式。来来来，大家再跟我念一遍我的名字：叶英俊。<笑>哎，这人也太搞笑了吧！世界上还真有他这样的人啊！太不靠谱了，这都行。他这种人，也许真能每天精神取舍的打五百多个电话，拼命拉近跟幸福的距离。哎，五百个电话呀，那是浮云，幸福不能涅槃。哎，你还记得我是谁吗？我是汤七七，汤七七的汤，汤七七的七，七七七七的七七。<笑>我现在发现啊，每天出来找工作，看到全都是喜剧。哎，我希望我们的结局以后也是喜剧啊。那一定是必须的呀！你想啊，你看到过哪个悲剧上面会写，两个大傻瓜住进了一个月才只要两百块钱的豪华住处？好，走吧，继续找工作去。往前走啊，不但有干粮，而且还有粥。好，加油！加油，加油，加油！新建出来的 TVC 体现的是青阳的品牌精神、突破和挑战。徐总什么时候到？他说不看样片，我们开始吧。好的。徐总，是谁在煮咖啡啊？领工资并且纳税的人，你现在也会开玩笑了。谢谢徐总。懂得幽默是好的，但是你要先把自己的工作做好。这份文件里面有三个语法错误，马上改好，重新打印一份，二十分钟以后交给我。我一猜就是你。这么香的咖啡，也只有你煮得出来。希望你不要认为我换掉你们公司的咖啡机是对你权威的挑衅，我没有那个意思。如果你介意，我可以随时搬走。我当然不介意。只是咖啡好不好喝，关键不是咖啡机，而是煮咖啡的人。如果微公司需要一个咖啡供应员，我想我可以试试。我对这个职位比创意总监更感兴趣。新的广告创意大片的方案，我跟叶总经理商量过了，他提出了几点问题，我们都解决了。现在想听听你的意见。我看了之后会亲自回复你。你有没有想过，如果不拍广告，你会做什么？煮咖啡。我说的是比煮咖啡再大一点的事情。徐总，有什么想法就直接说吧。你拍过的最长的广告有多少秒？三十秒。三十秒能在观众的心里面占据多大的位置？那要看这三十秒是不是真的打动了观众的心。OK。广告的时间长短是它效果关键的因素。通常的做法是把三十秒的广告重复的播放，让观众被动的接受。我说的没错吧？可以这么说。如果我们换一种玩法，把广告变得跟世界杯直播一样呢？我不懂。在固定的时间段播出，有固定的观众，让观众会为了等待青阳而改变他们约会的时间。我觉得仅仅是印象深刻那是不够的，要让青阳的产品和理念和观众的生活息息相关，要有启发性、互动性，还要有那么一点娱乐性。这样观众就不会觉得单调和乏味了。嗯，冯总，我知道你现在心里在想什么。你一定是想，像我这种夸夸其谈，又有许多不切实际想法的客户，你见得多了。你一定有很多办法来对付我。徐总，你真的不了解我。通常我都是用各种方法，直接去拒绝的。可是这次我想改变。怎么改变？我要想办法来对付你。我看你最近好像瘦了。嗯，我每天坐着，胃都坐小了。嗯，你长胖了。哎呀，我每天都穿梭于各大超市现场，我要是再不多吃一点
，搞不好哪天就真的晕在人堆里了。没事儿，胖点有福气。哎，你工作找的怎么样了？没找着。七七啊，不是我说你，你就是适应能力太差。你应该主动去适应公司，而不是让公司去适应你，你知道吧？而且啊，只要做错了事情，都是你的错，不要选择去怪别人。你还不是老骂老板啊？哎，我们俩公司怎么能一样啊？你那种小公司做好一件事情，说升就升了；我们那大公司，一层楼全部都是经理、总监什么的，吓死人了，我都不想跟你说。那我还是不要找大公司的好，身心健康。身心舒畅，那才是最好的。西西，你还真别说，有些时候啊，你比我聪明。那你要考虑换家公司吗？我老板徐然离不开我。你找房子找的怎么样了？嗯，我都忘记告诉你这个天大奇遇了。我同事赵宁，帮我找了一个一个月才两百块钱的复式豪宅。你们不会是被骗了吧？会不会是什么帮派的地下据点啊？不是，那个人啊是张大宇的超级粉丝。进房间之后，所有所有的墙面上贴着都是张大宇的照片。但是呢，他的规定就是不许我们动，这就是我们入住的条件。如果我们动的话，我们就得扫地出门。多吓人啊！这个，这么古怪的地方，你还是不要住了吧。我们现在还不是因为没有钱嘛，所以只能先暂时住在这儿。等到我跟赵宁攒够钱之后，我们就搬出去。哎，不过我跟你说啊，像我这种人住惯小房子了，住这种大房子啊，还就每天都失眠嘞。我突然发现啊。从这个角度看，你的小腿还挺细的。我瘦了嘛？你这样刚好了，不要再减了。哎呀，都是累的。是是吗？嗯。那有空我请你吃饭，好好慰劳你啊。好啊。哎，对了，茶水间那个新来的咖啡机是谁拿过来的？好像是上一回冯路飞带过来的，徐总很喜欢哦。他喜欢人还是咖啡机啊？两样都喜欢吧。我只知道他前一段时间托冯路飞给人安排了一份工作。谁？嗯，好像是一个因为我们公司的原因被开除的，反正是个小人物啦。你也知道，徐总他有同情心，喜欢帮助人嘛。所以那个女狗仔有没有到冯路飞那里啊？女狗仔？对啊，你有见过啊？就是那个常常拿着 DV 拍徐总那个，偷偷摸那个。哎，继续啊。什什么？那个女狗仔后来有没有到冯路飞那里去？没有。你怎么想起问这个呀？我怀疑。徐总偷偷交往的对象，就是他熊小姐，我一直觉得冬天才是这座城市最好的季节。不知道你有没有兴趣跟帅哥吃午饭？嗯、这么晚才约我吃饭，我只要约你喝下午茶了。马少不会还没吃过东西吧？我最近胃口不太好，吃的比较少。你知道我们能够吃到的东西太多了。有时候选择一多，会丧失选择的判断能力。从科学上角度来说，这叫做选择疑难症。这么复杂、啊，我需要去医院吗？哎呦
。讲到治疗，我就不知道我要选最好的医院还是最贵的医生。熊小姐，你有没有认识什么名医啊？最好是会员制，人一多我就烦。我们家族注重健康，尤其身体更是讲究。我觉得这样就小题大做了吧？怎么会是小题大做啊？小病不治会成大病的，你知道一旦我住院对我们集团影响有多大吗？这种病根本不需要住医院的。那很难说啊，计划永远赶不上变化，就像我要买房一样，我找不到房东，结果找到你，对不对？据我对房东了解，这栋房是不会买的。我知道，房价一路飙涨嘛，他想握着房子增值是吧？这没问题。我以房换房呗，你告诉他，不管哪个地段、哪间房子，只要他满意，我买单，就当我跟他换呗，钱呢什么的，我一次付清。阿少，我想这可能已经不是钱的问题，不是钱的问题是什么问题呀？你仔细想想啊，这个世界上所有的问题都是钱的问题，对不对？那你觉得钱可不让这个咖啡馆的人全部走光啊？没见识过现金魄力的人，我想他们哪里都不会去。刚好，我今天没带这么多现金哎。安少，嗯，作为富家少爷，我想你身上带的钱应该足够让那张桌子客人给诱惑走吧。嗯、这有什么难的、啊？不好意思，两位，能不能麻烦请你们把位置让给我？干什么呀？神经病吧？不是，我不是神经病，是这样的，今天是我跟我女朋友三周年的纪念日，刚好这个位置是我们初次相恋的地方，所以我想麻烦请两位能够，你赶快滚开啊！小心我对你不客气。把位置让给我，还不走？我没钱了。呃，亲爱的，我们走吧。走吧，走吧。今天咱们不去超市了，去逛街吧。走。去做吧，不用了，我们走吧。哎，我才刚买下来，你要走了？我没说要坐那个位置啊，我只是想见识一下金钱的魅力。事实摆在眼前，没有人对钱不动心的。但钱也会有用光的一天，不是吗？就好像你现在这样。喂，喂，我还有卡呢。我去柜子里拿 CD， 却发现妈妈的东西都不见了。从那以后，我就再也没见过我妈妈。我一直在找她，但是我相信有一天我一定能可以找到她。今天的活动到这里就结束了，下次时间不变。你好，我叫徐然。听到您的名字，让我想到另外一个人，他也叫冯秋文。我就是你知道的那个冯秋文。同样的，你就是我认识的那个徐然吧？幸会，幸会，幸会。微公司的徐总怎么也经常来参加这样的聚会吗？每个人的心里。都有一段难忘的故事，需要有一个地方倾诉。是啊，如果是在高尔夫球场相遇，或者是在跑车俱乐部，那就实在太无聊了。徐然，六点钟去吃饭，我们在外面等你了。好，我一会儿过来啊。嗯，你平时活动完了
经常参加他们的吃饭吗？俱乐部的成员感情都非常好，每次活动完了，我都抽一两个小时跟他们一块吃饭。为什么这么做？啊？他们大部分都是外地人，为了要寻找失踪的亲人，在这座城市住了下来。大部分的时间，他们都很孤独。这让我想起了八年前的我，那个时候我在纽约创业。每天下了班，都在街上闲逛，喜欢看各种各样的橱窗，然后一头钻进一家小饭馆，买两罐好喝的希腊酸奶和一个汉堡回家。和他们一样，每天的黄昏，我都在街头徘徊。可能是经历相似吧，每次和他们在一起，都有聊不完的话题。是啊，你觉得？ MGM 怎么样？传说中的连锁帝国。今天你可以把时间留给我吗？我要跟你好好聊聊。你认为这样一个星期五晚上的六点，算是虚度吗？能够受到您的邀请，和您一起吃晚饭，相信不会有人觉得是在浪费时间。因为我是一个所谓的有钱人。没错，你看他真是直言不讳啊！我想所有的人，都愿意和有钱人一起过周末。那你的意思是，我的吸引力是源自于钱？不可否认，这是其中之一。那你认为，你吸引我的又是什么？可能是因为，我来自于平民阶层，相较于贵族。你们更喜欢和平民打交道，因为只有这样，才能够让你们看起来既善良又体面。这么说起来，我很虚伪啊！听起来我好像不是个好人。不不不，恰恰相反，您一定是个好人。为什么？因为您所有的产业都是来自于继承。这话说的有点意思。那么现在也让我来擅自的揣测一下你。很显然，你出生于小康家庭，可能是温饱。这两个词儿，我始终有点混淆不清。就是你所说的，你现在所拥有的一切，你的头衔，你的资产，啊，总之一切的一切，都是你自己挣来的。你是所谓的新贵，你是最典型的中产阶级。但是，让我感兴趣的地方是。你本来是应该心灵空洞、虚无，但是你却说出了黄昏小职员那一番令人动容的话。也正是这句话，暴露了你城市小平民的背景。但是这却让我感到高兴，徐然，你是个有感情的人。希望我的感情没有显露的太明显。那倒不至于。其实，在你之下的人仰视你，跟你一样的人也仰视你。比你高一点的人呢，他们平视你，心里仍有敬畏。这些人揣摩过你的底线，但是我觉得这些人永远不可能认识真正的你。那您觉得真正的我应该是什么样的？表面上你看起来无懈可击。但是你的内心十分脆弱，就像一只鸡蛋，破了壳以后，它就会流淌的稀里哗啦的。好了好了，不说这些了，还是来说说你在纽约的生活吧。哪儿的希腊酸奶最好吃怎么了你？干嘛鼓着张脸啊？我在公司笑得脸都僵了，好不容易吃个饭放松一下，你还让我笑，真是没人性。我不是这个意思，我是看你脸色不好，怕你受什么委屈。我受什么委屈？用跟你说吗？最讨厌有些人，以为自己只要笑嘻嘻的，就可以把全天下的好事占光。看来你今天的火气真的很大。哦，对了。新世界商场烤嘉年华，全场东西都五折
我不去，一打折全是人挤来挤去的，能买什么好东西、啊？打折东西便宜，人当然多了。那天我们一块去呗。你一天到晚都是一个人跑东跑西的，你现在需要劳动力，你就把我叫上来。我每一次都是和你一起去的，好不好？反正我不去。不要用你那双无辜的大眼睛看着我。那你到底想要买什么嘛？哎，我要买的东西它又不打折。你说出来听听看嘛，我要是看到了，我就帮你一块儿买回来。我想买 LV，LV LV 打折吗 ？LV 你又买不起。你怎么知道我买不起啊？我有多少钱用向你汇报？我不是这个意思啦。啊，算了算了，不说了，吃饭。徐总，打扰你休息了。没事，进来吧。能跟我去一个地方吗不好意思，占用你周末的时间，让你来我家做客。这是我的荣幸。小的时候没有见过海，总认为海应该是绿色的。就是这片草坪，是我对海最早的记忆。直到现在，有的时候做梦还会梦到自己，在绿色的草海中游来游去的。我小时候住的地方。对面也是一片绿色，那里有一个菜市场。我家楼下就是一条大马路，每次过马路对我来说都是一次冒险。我第一次过马路应该是我九岁的时候，一个人去伦敦。你别笑我，那个时候我连红绿灯都不会看。那我猜你肯定没有吃过路边的快餐。猜的可真准，请进。这是我们家的客厅。我猜你们家的家具年龄都跟你爷爷一样大，是我曾祖父留下来的。我们家就没有新的东西，除了我。带你去花园看看。小的时候，这是我一个人的游乐场。这附近一带都是你们家的产业吧？嗯。刚才来的那条公路也是我们家出钱修的。看来你今天是把我带到了冯氏帝国的核心啊。你喜欢吗？我再带你去山上的马场看看。如果你有时间，嗯，可以随时来玩。不必了，方总。有一点你要明白，就算我同意了你父亲的邀请，到你们冯氏集团来，我的身份也只不过是一个职业经理人。我只负责打理你们的生意。今天你带我看的所有的一切，继承人是你冯无非。我很高兴，我父亲的选择。谢谢你的邀请，我先告辞了。对了，你
你还记得我说过要想出一个对付甲方的方法吗？你有新的新阳推广计划了？让新阳成为一个持续不断的话题，在固定的时段播出，有固定的收视人群。很不错的概念，但我需要一个具体的方案。等你的好消息。怎么了？哎，你不是跟简单出去吃饭了吗？怎么一副不高兴的样子？我不知道自己做错了什么，让简单不高兴了。为什么？我约他去逛街，他竟然不去。他可是花车皇后哎。哎，他脾气那么坏，说不定在公司受了什么委屈，跟你发脾气，他会来找你的。不过我真希望那个什么吴百强不要给他太大压力。看着他不高兴，我自己心里也不好受。那他就是不陪你逛街，就连那个除夕嘉年华疯狂购物夜他都不去，哎。那我陪你去逛街。你喜欢逛街啊？当然，我可是购物杀手啊。怎么说？我去帮你规划一下扫货路线图，看怎样稳准狠抢到你想要的东西。这么厉害啊？那我现在去画，到时候我们直接行动。嗯，好。那我现在就去拿纸和笔。好。我可以和七夕约会了，太好了！放松，高一点，好。怎么回事啊？一点团队精神都没有！你这是在影响大家，影响一群和谐的电线杆。对不起。全体变乌龟！你还真成了乌龟了啊！动作这么慢，站没站相，蹲没蹲相。面试而已，有你这么不尊重人的吗？七七，我们走。得，趁早给我走，别在这儿影响大家。七七。醉鬼，醉鬼出事了。嗯。你怎么来了？今天是除夕，我给你送礼物来了。不需要，谢谢。哎，里面不方便啊。今天是除夕疯狂购，零点之后所有的商品都享受五折优惠，高兴吧？你看。我就知道，只要一打折，就连有钱人都会笑。我是笑你莫名其妙。你怎么就知道我对那种事情会感兴趣啊？打折哎，有钱姐你不高兴啊？捡钱对我没用啊。我住酒店、吃饭、开车、公司都可以报销，捡钱对我没有意义。所以我才要让你享受这一份快乐。当你买了打折商品之后，你就会听到叮当叮当的声音，那就是你省了钱之后那些钱掉进你口袋的声音。可能钱对我的作用真的不是很大，你就别在我这浪费时间了，赶紧去疯狂购吧。你总不能拒绝这个了吧？我丢三次，如果三次都是正面向上。你就跟我乖乖的出去疯狂购物。我还就不信你的运气每次都这么好
，那就试试看呗。还有两次，认输吧。再来，还要打开吗？是我的好朋友赵宁，这位是陌生人徐然。你好，您就是微公司的老总吧？哎呀，看上去真年轻，比我们大不了多少。呃，姐，徐总也跟我们一起去抢购。当然啦，多一个人就多一份战斗力。人家住这样的地方应该很忙，哪有时间跟我们一起去商场抢购？看来你的朋友比你善解人意多了。可惜我今天不负责善解人意，善解人意啊，就交给你了。我今天专门负责快乐，所以我现在要带你去做一件我觉得很快乐的事情。好，好，好，我愿赌服输。嗯，时间有限，要不然你再当一次司机。跟我走吧。去哪儿啊？新世纪商场。你们怎么说话就当出租车司机跟乘客一样？你见过那么好的出租车吗？是啊。哎，这车真不错。如果我有钱了，我也弄一辆。不过要是我有一台这样车的话，我一定把这儿的座椅全都换成 Hello Kitty 的，然后还在这里挂一只小猫咪。对对对，装修车就跟装修房子一样，可得花点心思啊。一年一次的大扫货就是意味着满载而归。我已经准备好了，我会帮你拿东西的。那怎么好意思啊？没关系，我可以当你的军师，也可以当你的杂工啊。嗯，这样子的话，我岂不是就要付了你双倍的工资啊？各位听好了，新世界百货打折盛况空前，出现了拥挤状况，商场方面决定暂停接受新顾客的进场。不是吧？怎么办？被人抢先一步了。哎，要不然我们去万达吧，那儿不堵车，而且也是疯狂大打折。好，我们就去万达。去万达吧。该去万达了。对。等一下进去之后呢，我们就先到一楼的 A 区，那边有一条我看上很久的裙子。当然了，除了裙子之外，还有帽子、裤子和鞋子。你记住我的型号没？放心，我记住了。好，那等一下呢，我们就分头行动。如果找不到的话，我们就电话联络，然后就在 A 区门口集合。没问题。那请问我干嘛？你没有想要买的吗？我什么都不缺。不缺也要买。呃啊，对了，你就去买领带。赵宁刚好要找工作，你多买几条，他一定能够用上。领带在哪儿买啊？你跟着我走，我待会儿会指给你看。我们今天即将要面对就是一场恶战，对待手里的货物，只要钱包没扁，我们就要实行不抛弃、不放弃、不嫌弃政策。对待再凶险敌人，我们也要跟他拼了。所以，石然同志，请问你有没有信心完成我交给你的任务？好，我尽力。那你呢 ？Are you ready？ 时刻准备着。Go！ 哎，你怎么样？
像打领带的人吗？像像。我杵在那儿，像电线杆吗？不不不，不像电线杆，像模特。你拿那个看看吧，你看这两个。怎么两手空空就过来了？在那儿那么久当模特啊？我是不是真的很像模特啊？嗯，木头的，还是现成的。来来来，转过去，帮我把这件也拿好。看这件怎么样？看一下。这件呢？不好看吗？那这两件相比的话，哪个颜色更好看？放一下，等一下，我不要动啊。这个拍摄方案最大目的就是用最短的时间，用极富现代感的拍摄手法，体现青阳的特点。着重宣传的是青阳无懈可击的理念。冯小姐，你觉得一个三十秒的广告，放得下这些吗？江总监。您觉得有什么需要改进的地方吗？我的意见很简单，我觉得你说的这些都太一般了。你知不知道现在的观众每天要接受多少这种直白的宣言式广告？他们都听腻了。我们顶多是丰富了这些看电视的人们中途上厕所的背景音。所以我希望有一个新的方案。可是这个创意是之前徐总认可的。而且他在描述这个创意的时候非常兴奋，也很肯定。不信，你可以问叶总监。冯小姐，我们公司对于设计产品宣传这个环节，向来是很民主的，每个人都可以提出自己的意见，谁的意见好就照谁的做。即便是徐总认可的案子，我身为一个员工。一个品牌总监，我一样有权提出我的意见。我想徐总会很认可我这样的态度。江总监是在反对徐总的创意了。我跟徐总共事这么多年，我不太相信这是他的创意啊。好，您可以找他去核实，我等你的好消息。不会的。请进，江总监。青阳新广告的下一笔经费需要您的签字，你看看，这是他们最新的预算表。这些签注的地方都是我不明白，或者我们之前没有沟通清楚的，我需要他们派人来跟我解释一下。好的。来来来来，我帮你，我帮你，我帮你，来来来。哦，累死我了！又买这么多啊？又是拖把，又是洗洁精。只要机不可失，事不再来，我们现在开始要节省过日子。你这种节约，群众表示很有压力。嗯。哎，这是什么？嗯，这你就不知道了吧？噔噔噔，嘿嘿。你这也叫勤俭节约啊？错，这个叫做提高生活品质。哎，全部都是帅哥。耶！耶！大功告
小城，<笑>哇，看到被那么多帅哥包围的感觉真是不错哎。<笑>你就不怕被房东轰出去？啊？可是每天每天你都看到那么多那么多那么多全都是张大宇的照片，你不觉得恶心吗？而且我们并没有破坏任何东西，所以我们只要在离开之前把这里恢复原样，就一切 OK。可是，我还是有些害怕。万一要被房东轰出去的话，去哪找这么便宜的地方？而且，我们现在身上又没钱，我看，还是别冒险了。哎哎哎哎！你干什么呀？这是我辛辛苦苦弄好，咋能不撕了他嘛？哎，你你不会这么胆小吧？这可不是当初和我一块儿离开公司的那个赵宁啊！那我看为什么。你家可为了瘦，你可别哭。你什么时候见我哭过呀、啊？给我你。路上堵车迟到了，哎，是你呀、啊？这事情可真小，说吧，你今天把我约到这儿来，不是要请我喝咖啡的吧？嗯，是因为有事直说，我工作很忙。实在是对不起，我我不是故意的。当初租房的时候，条件你说的很清楚了。是是是，可这次的确是意外，是他自己掉下来，然后就摔碎了。你觉得这理由有可信度吗？我并不是想要推卸责任，我会帮你去买一个新的，但是我希望你能够接受我的道歉。我再说一遍。租房的时候，我们条件都已经说得很清楚了。可是条件是死的，人人是活的吗？我绝对不会因为你是徐安的朋友，就违背自己说的话。哎，叶小姐，您这么优秀，为了那个男人，只是不肯放手，你觉得值得吗？我想你还没有资格来评价我的感情。这件事情我让中介来解决。预算表的第一稿，江总监在上面批注了一些需要沟通的地方，我派专人去跟他做了详细的解释。这个是我们做的预算表的第二稿，这一次我自己去做的解释。而且回来之后，我做的第三稿，结果又被退了回来。徐总，我希望如果你跟江总有什么个人不愉快的地方，你自己去解释，不要因为你们俩的原因浪费我们的劳动和时间。方总，首先有一点我要跟你声明，在 V 公司工作的所有的员工都是专业的，他们懂得公私分明，更何况。我和江东是很多年的好朋友，并没有你所说的什么个人恩怨。江东并没有错，站在他的立场，他应该这么做，可能是过于谨慎了。你放心吧，这件事情我会亲自跟他沟通的。好，那我就等你的好消息。徐总，今天我看到了你作为上司维护你的下属和公司利益的一面，这是好事。你知道，我喜欢从好的方面。去理解工作和生活。青阳广告大片的事情进展的怎么样了？预算还在核实中。如果我记得没错
，确定这个创意方案已经是两个星期以前的事情了。没错，不过因为这次预算是之前的两倍，我希望能够做的谨慎跟细致一点。谨慎细致是需要的，但是你可以给我一个谨慎细致的理由吗？就是因为预算是之前的两倍。希望东，我们认识很多年了，我太了解你。每次你要编一个理由的时候，你的眼睛都会多比平时一倍的专注和坦诚。我没说错吧，徐总？我告诉过你，我不喜欢冯路飞的创意。那你就写份报告告诉我，你是我的销售总监，你完全有这样的权利。你现在用通言经费的方法，太愚蠢。你三次退回别人的预算报告啊，这只能证明一点：你的出发点并不是这个创意的本身。你考虑的可能是我跟冯路飞这一段关系，你考虑的是我的感受。我猜叶柔还会告诉你，这个创意里还有我的想法，是不是？徐总，请你不要误会，我只想尽我的职责啊。你不要在下面设置那么多小障碍，你直接来告诉我不就好了？我上次试图跟你讨论过一次，你以我带有太多个人情绪为理由，完全不让我解释。你知道我说的牵涉私人情感，指的是你跟谁吗？当然是我跟冯路飞。我跟他有误会吗？错。我指的是你跟我。我们在一起工作很多年，我完全认可你的能力。我也知道你一直对我很忠诚，所以你不必每次都在我的面前刻意的表现。江东，你就是你，不要因为我们的上下级关系而丧失你的勇气和自信。徐总，我知道了，预算的事，我很抱歉，我会处理的。少吃这个东西会变胖。这么没礼貌！本来我还有一个八卦想要告诉你呢。上班不认真上班，想什么八卦、啊？